，击碎黑暗，破夜而亡，跨过生命荆棘的墙，与你肩如花瓣倔强，盛放着一刹绚烂。苍穹的火，夜色瞳孔如去明了，孤独前行在宿命的网，带着刺生长。生命就算被风折断，真心的热依然滚烫。深埋我心底那丝曙光，就像你永藏不忘。遍地为母，万物为同，阴阳皆成炭。爱着不会裂成钢，哪怕会受伤。我愿化身那道烟火，烧尽半想念。大陆派来四名使者，意图扶持崔协统治天眼大陆，成为神国大陆的傀儡。罗征，恭喜你突破到神丹境，谢幕开启了。都可以杀了。多谢大王。仙木凶险，觉醒过程稍有不慎，便会神魂俱灭。妖王真舍得自己的爱虫。天命已经出现，这是唯一的机会。
知仙墓的主人是何人？是天渺仙人。云殿古籍中记载，天渺仙人纵横上界万年，因为不知名的原因受到重创，濒死之际坠入下界，临死前修成仙墓。仙人已经彻底脱离凡胎，甚至在体内开辟一方天地，蕴养生灵。堪称一个世界的主宰，掌控一方世界。若是我能得到仙人传承，哪用再看这些贱人的脸色会不会就在哪个仙人的体内啊？呃，哎，世事无常，哪怕是仙人也难逃陨落，所以我们应该及时行乐。嗯，啊、到了。仙墓之中，自成一方空间，那道光芒把我们分散了。先去仙墓看看情况。入仙墓，莫问回头路。天上御神，引颈受长施。这里是罗家镇。啊！剧情不对劲。消灭所有空间中的灵体，即可抵达传承之地。灵体。这些灵体究竟是什么？灵体便是以灵魂之力凝聚的身体。化虚为石，果然是仙人手的。但这些灵体是来自……我佩珊。他们不是死了，怎么会出现在这儿？木头脑袋，老朱，身体不太对劲，和之前落荒仙池的感觉有些相似。好好看下面那些灵体，这些灵体之中蕴含诅咒，你杀了他们，诅咒就会悄无声息转移到你身上，侵蚀你的灵魂。幸好你修到战魂境，不至于那么快中招。这么要命的事儿，你怎么不早说啊？哼，本王又不是你娘亲，这真是时呵护。对，按照天表仙人的要求，杀灵体。灵魂就会被诅咒，难道仙物有诈？天上掉的馅儿饼多半都带毒。我刚刚用灵魂之力探查过了，整个仙墓其实是设计灵魂的大阵，天眼大陆死去之人的灵魂都被吸入仙墓，变成灵体，并被施了诅咒，禁锢在墓中。这种诅咒能解除吗？当然，用天煞之气就行。
。天煞之气是生灵死亡时产生的诅咒之力，是最强大的诅咒力量之一，可炼化大部分诅咒。嗯，真是美味。仙木摄取天眼大陆的亡魂，苏导师或许在仙木中。阿福，你在做什么？我用仙符暂时安置这些亡魂，等离开仙木，就放他们回归天地。哦，此事是大功德，与主人有益。好。好、哦。主人，有人在抢夺灵体。啊？难道是催邪的人？那边是罗府方向，去看看。真是无趣啊！等出了仙墨，得去找几个美人，好好放松放松。神光皇子，他用香木吸收灵体，是避免诅咒，还是为了帮寺庙灵觉醒？嗯，看来有小老鼠溜进仙墨，总算不无聊了。那是罗家人的灵体。主人，那香炉法宝似乎可以炼魂。如果不解救这些灵体，他们会永远得不到解脱，被痛苦折磨。本空间中灵体已被清除，前往下一个空间，继续消灭灵体，直至所有灵体灭亡。真元化四，原来不是老鼠。是送上门的甜点呢。你们用这玩意儿吸收灵体，是为了帮寺庙灵觉醒？想知道？叫声好哥哥，我就告诉你。我先把你揍成猪头哥。之前看你画像时，就觉得挺带劲的。现在仔细一瞧，嗯，的确对我胃口。哼，腿不错。我能玩半年，你有病啊！别白费力气了，这可是圣洁宝液，你的攻击不过是小猫撒娇，而本皇子收拾你，只需一招。天绝老力，罗征，你的姿色虽然不如崔邪，勉强也入得了本皇子的眼。不如和崔邪一起侍奉本皇子，以崔邪的恩怨，我可帮你们化解。当皇子的，是不是都有大病？不听话的宠物，就变成肉泥巴。哼！可惜了。也还棒。要是本王来晚一步，你的清白怕是保不住。奇耻大辱！奇耻大辱！一定要杀了你！我不想再和他精神缠斗，你先帮我拖住，一招解决他
。好，可别让本王失望哟。上一个骂本王的人，已经被本王送去喂狗了，而你，喂狗都嫌恶心。帝王之徽。王子，你见过月亮吗？月沉地动。别杀他！我要搜他的魂。嗯、用香炉吸收仙木中的灵体，将百万灵体献祭，便能强行打开紫极界，引动其中的紫极真元，灌入紫极阴体之中，便可使紫极阴体觉醒。仙木从未有活人出来，你们是怎么知道的？曾有一名神国修士侥幸从仙木逃出，我们搜过他的魂，发现仙木传承不过是引修士去送死的骗局罢了。那些灵体中了仙人诅咒，杀了灵体，诅咒便会转移，侵蚀修士灵魂，待灵体全部被杀光。天渺仙人便会苏醒，哼！届时，扫描这个二维码，你所求的一切，我都可以给你。什么神国圣圣？不过是神国洗脑的工具而已而已。用百万灵体点燃六个魂环，此机器就会开启。为何这仙木之中有如此多灵体？不说，我的小虫子还挺想尝尝神国圣女的味道的。差距，非一时之遇。董军，放放弃。自己的方式证明给你看看。我百里东军军有资格成为他的亲传弟子，就是要走出一条属于自己的强者之路。一盏愁，一曲伤，互梦幻想。